ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி வாழைப்பூ நல்லெண்ணெய் புளி அரைக்கிறதுக்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் ரெட் சில்லி ஜீரகம் சோம்பு கொத்தமல்லி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பில் மஞ்சள் தூள் இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடுங்க எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வாஷ் வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலா இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தை நான் அப்படியே முழுசாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாட்டி ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ பத்துலேருந்து இருபது பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் மேஷ் ஆற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு வாழைப்பூ தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் வாழைப்பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வாழைப்பூவை போட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாழைப்பூ போட்டு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் பொடி போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி ஊற்றினா போதும் இப்போ 
இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க வாழைப்பூ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் லேடிஸ்க்கு மெனோபாஸ் டைமில் சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது இப்போ வாழைப்பூ குழம்பு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான வாழைப்பூ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கி